Habari za leo na karibu sana katika mizani ya wiki. Jumahili tuna mradi wa kihistoria. Rais Dr. John Magufuli ameuzindua mradi ambao utaifanya Tanzania kuwa na umeme wa kutosheleza kufika pale mwaka wa 2022. Inatajwa kwamba Tanzania huenda ikawa na zaidi ya megawati elfu tatu kwa kuwa mradi huu utakwenda kuzalisha megawati tano Huu ni mradi wa kuzalisha umeme katika bonde la Nyerere. Zamani tulikuwa tukifahamu kama bonde la Mto Rufiji lakini rais ameamua kubadilisha lile eneo na kuliita bonde la Mto Nyerere. Kwa hiyo lazima utambue kile ambacho sasa tunakwenda kukizungumzia ni uzalishaji wa umeme ambao utatajwa kuleta tija kubwa sana katika sekta ya viwanda ambayo Tanzania sasa inakwenda mbio kwa kisha inakaa na kujikita katika uchumi wakati unaotegemea zaidi viwanda naitwa Nordin Selemani ndiye ambaye nitakuwa mwenyeji wako kwa muda wote hapa lakini tupo na wageni ambao tutaweza kuangazia mradi huu pamoja na miradi mingine ambayo serikali imekuwa ikifanya ni kwa namna gani italeta tija kwa Tanzania mtu mmoja mmoja lakini pia hata sekta mbalimbali ambazo tunazo hapa nchini Yajadili haya yote hii leo tumemwalika balozi Abdul Samad Abdurrahim yeye anatoka taasisi ya sekta binafsi hapa Tanzania TPSF. Karibu sana. Asante sana. Kwema. Nashukuru sana. Mambo nasemaje? Mambo mazuri. Eh, na hiyo jet lag ya Rufiji. Bado shambra shambra zipo kwenye mioyo yetu. Lakini pia tunaye uh, Esther Mbaga. Yeye ni kaimu mkurugenzi uwezeshaji na ushiriki wa Tanzania katika uwekezaji kutoka baraza la taifa la uwezeshaji wananchi kiuchumi. Karibu sana. Asante sana. Kwema. Kwema kabisa. Mm -hmm. Nyi ni watu muhimu sana hasa mnapogusa wananchi na mambo ya uwekezaji katika swala zima la kiuchumi. Naamini kwamba watu wengi watanufaika na mengi kutoka kwako hii leo. Lakini mwisho si kwa umuhimu lakini tu katika uorodheshaji wa wale wageni ambao utakuwa nao hii leo tunaye mhandisi kwa kisa mwa kiusa. Yeye ni makamu wa rais wa taasisi ya wahandisi hapa Tanzania. Kumbuka mambo mengi haya ambayo yanafanywa hawa ni moja ya watu muhimu sana katika hii miradi yenyewe. Karibu sana mwandisi. Nashukuru sana. Kwema. Kwema kabisa. Mambo yanakwenda. Nashukuru Mungu. Tukianza kwako licha kwamba umekuwa mwisho kutambulishwa kitu anzie kwako uh, tunapozungumzia mradi huu mkubwa ambao rais kwanza amediriki kusema hii ndio mboni ya serikali kwa sasa kupitia umradi mkubwa wa uzalishaji wa umeme wa megawati 2115 na utazamaji nyinyi mkiwa kama uh, moja ya, ya wadau wakubwa hasa waandisi uh, kwanza kwa ujumla uh, mradi kama ulivyozungumzia Wahandisi ni sehemu kubwa sana ya mradi huu. Karibu kila hatua uh, ya mradi mkubwa kama huu unawahitaji wahandisi. Unawahitaji wahandisi kuanzia kwenye kwenye kutafuta namna mtaufanyaje mradi, kuplani mradi, kuna mambo ya kudesign. Kwa sasa hivi tunavyoongea tunapozungumzia mradi wa Nyerere sasa tunasema uh, tunakuwa kama ndo tunasema mradi unakwenda kuanza, unakwenda kuanza lakini kwa upande wa uhandisi mradi ulishaanza muda mrefu sana. Sasa so, unafahamu kwenye uhandisi kuna mambo ya kudesign, mm. kuna mambo mengi yalishafanyika. Kuna mambo yalifanyika tunafahamu hata mheshimiwa rais amekuwa akiongea mara kwa mara. Kuna mambo ya kihandisi yalishafanyika miaka takriban kumi na kitu ishirini iliyopita kuhusu mradi. Kwa kwa uhandisi kwa kweli tunaendelea tuko pamoja na mradi na tunajipanga na tumeshirikishwa kwa kiasi fulani lakini pia tunaendelea kuangalia fursa zinazokuja na tuko tayari kwa kushiriki na ndio maana unaona kwa kiasi kikubwa hata huu mradi wahandisi wanaotumika ni wahandisi wazawa mm. kwa sehemu kubwa sana. Kwa hiyo mnaweza mkasema hatimaye mm. uh, ule mchango wenu hapa tutauona kwa kiwango kikubwa kwa kiwango kikubwa sana utaonekana mahali hapa. Mm. Yes. Esther, uh, nyendo mnahusika na wananchi. Mimi mara nyingi wanapenda kuangalia wale wananchi wale wa Tanzania wenyewe ambao mradi huu wenye thamani ya trilioni 6.5 ambao una kandarasi imepelekwa kwa makampuni kutoka nchini Misri. Mnawaambia nini 
na misha waambia nini wananchi kuweza kupata mgao katika huyu tembo mkubwa ama ngombe mkubwa ili na wenyewe waweze kunufaika kupitia hizi trilioni 6.5 Baraza kwa kushirikiana na wadau mbalimbali tayari imeshafanya um, warsha mbalimbali mbali, za kuweza kuwakutanisha wadau mbalimbali hasa hasa pale Rufiji kwenyewe na hapa Dar es Salaam pia ilifanyika kuna mkutano ulifanyika wa wadau tarehe mbili June ambapo ulifanyika kati ya baraza EURA uh, uh, TPSF na TANESCO Lengo ilikuwa ni kuabarisha wadau mbalimbali hasa sekta binafsi ili kuwaeleza kuhusiana na mradi na fursa mbalimbali mbali ambazo zitapatikana katika mradi huo. Na pia kuna mkutano mwingine ulifanyika pia Rufiji ambapo tumeongea sasa na wenyeji wa pale Rufiji na sekta binafsi walioko pale Rufiji ili kuweza kuwaeleza fursa mbalimbali mbali ambazo ziko katika mradi huu. Lakini jitihada mbalimbali zinaendelea kupango tayari tumeshaunda kamati maalum ambayo inashirikisha taasisi sisi mbali mbali za kutoka sekta za umma na binafsi ili kuweza kuhakikisha kwamba tunafuatilia ushiriki wa Tanzania katika mradi huo ili kuweza kuona kwamba Watanzania wanapata fursa za ajira na bidhaa za kitanzania zinaweza zikanunuliwa na kutumika katika mradi na pia kuhakikisha kwamba Watanzania wanajengewa uwezo wa kuweza um, uwezo wa kiteknolojia katika teknolojia mpya ambazo zitakuja kwenye huo mradi na kuhakikisha kwamba ile jamii inayozunguka katika eneo la uwekezaji basi wananufaika kwa kiasi kikubwa kutokana na mradi kuwepo katika eneo lao. Hmm. Mwitikio sasa, sababu unasema mliokusanya wadau, EURA, TANESCO hawa wananchi ambao ndio walengwa kwa kiwango kikubwa ambao nyewe mnakwenda mna, mna nao moja kwa moja katika sababu unaposa kuwezesha kiuchumi wanake ni wao lazima washiriki katika uzalishaji na, na, na mambo kama haya. Mwitikio likuaje baada ya kufanya hiyo mikutano kadhaa na hawa wadau pamoja na wananchi wenyewe? Mwitikio likuwa ni mzuri kwa kiasi kikubwa ya sekta binafsi wameonyesha wana utayari mkubwa wa kushiriki katika mradi huo na hivyo sasa ni, ni jukumu kwetu sasa sisi kama serikali pamoja na sekta binafsi kuweka mikakati madhubuti ambayo itahakikisha kwamba hilo lengo linaweza kutimia lakini kwa kweli ukiangalia jamii na uzunguka ile eneo na sekta binafsi iliyoko kule Rufiji pamoja na sekta binafsi yote hapa Tanzania wako tayari kweli kuchukua fursa ambazo zitatokana na mradi huo mm. Kwa hiyo kwa maneno yako, esta unaweza kusema katika huyu ngombe mkubwa ambayo yupo mezani, sio yote atakaenda misiri. Na amini kwa kiasi kikubwa atabaki hapa nchini. Mbalo mm. za abdu somadu, nye ni sekta binafsi. Mm. Moja sekta kubwa pana ambayo marazote mekua kichangia mno uchumi wa taifa hili la Tanzania katika kusukuma maendeleo. Ndiyo. Mm. Kupitia mradi huu kwanza, nini ambacho nye kwenu mmeona kwanza cha kwanza kukamata? Watu wanasema kamata fursa. Wapi mleona kwanza pa kuanzia kukamata fursa na kuhakisha kwamba mnanufaika lakini na nchi na pia naendelea kunufaika kwenye hili? Uh, Sante sana. Kwanza ni, ni pende tu uh, kumshukuru na kumpraise mwishmiwa Rais John Joseph Magufuli kwa ujasiri wake mm. na ushujia wake kuitetea Tanzania na kuwa nadira ambayo viongozi wengi eh, huko tulikotoka aidha walijaribu au walianzisha lakini hawakuweza kufanikisha kwa jinsi ya uh, tulivyokwenda kwa hiyo hiyo ni hiyo ni, 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 ni ujasiri mkubwa sana na hasa katika hiyo njia tunataka kwenda huwezi kwenda ukawa na, na, na industrialization bila kuwa na reliable Uh, source of power yeah. huwezi kuwa na, na industrialization bila watu wako kuwa inclusion na, na ukiangalia ile dira ya millennium uh, development goals 2025 yeah. hii ni moja ya wapo huwezi kuwa na, 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 na vision ile bila kuwa na, na umeme ambao u, kwanza utaweza kufanya watu wako waje katika the middle income kutokana kutoa umaskini na na vile vile kuunganisha watu wako ikawa ule mzunguko ulikuwa ukizungumza hapo mm. unabakia ndani kwa hiyo kwa upande wa private sector ni sema tu uh, private sector kwanza tujue kwamba ni sekta ambayo ina contribute 97% ya ya mapato hapa nchini mm. 
na asilimia kubwa ni sisi tuna contribute. Kwa hiyo unapokuja kuzungumzia tulipo huu mradi immediately tulipojua kuna mradi tukaanza kusensitize watu. Tukaanza ni makongamano uh, ambao uh, Esther aliyasema tukishirikiana kwa upande wetu wa, wa TPSF na ATOGS vile vile mm. National Economic Empowerment na wengine. Kwa hiyo ni muhimu kwanza ku expose hizi opportunity kwa kwa kwa, kwa wakandarazi. Najua kuna challenges ambazo lazima tuwe wa kweli. Kwa sababu serikali ina muono uh, mkubwa lakini kuna wale implementers. Implementers ni sisi hapa. Serikali wao wanatengeneza wana sera, wana wanafungua uh, milango ya sheria na kuweka uh, framework nzuri, lakini implementing ni sisi hapa. Mm. Lakini unapokuja katika implementation unaona kabisa kuna changamoto za za, za private sector. Na moja ka, ya, ya, ya changamoto ni kwamba uh, serikali inakwenda mbio zaidi au mbio, kasi yake sio kawaida. Lakini sasa kuna ule mnyororo wa watu wetu wa chini. Na tunasema mradi kama huu mkubwa kama ulivyozungumza ni bili, uh, trilioni 6.5. Sasa ilitakiwa katika miradi mikubwa kama hii serikali lazima ikae chini na private sector Mm -hmm. Kwa sababu mambo ya nukuja kuorozesho katika hizi mikataba Serikali haina ule muono wa implementi kamfano kuna engineers, kuna surveyors, kuna service providers mm -hmm. At least na sisi tuwe part of that yeah. Ili kuweza kuinua uh, watu wetu Kwa hiyo serikali imefanya uh, 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 jitihada nzuri sana Lakini tunasema kwamba wakati wa mikataba kabla kufanywa kabla kutengenezwa hizi terms of reference lazima turudi chini kwa watu wetu in order to create your people to be the middle income mm. the best engineers in the world the best technocrats kuna umuhimu wa kuwavuta kuwa part of that uh, uh, discussion balozi baada sasa ya kuona hiyo na kama unaonekana kama kuna udhaifu hapo same moja lisauliwa ndio mmeshafanya nini sasa kuambia serikali kwamba katika hili mm -hmm. kuna hiki ambacho hakikwenda sawa lakini bado tuna miradi mingine mingi ambayo inaendelea kutekeleza kwa hiyo mnatakiwa mfanye a b c d mmeshafanya sawa sawa sisi tunachoendelea kufanya ni ku engage na serikali okay. na technical uh, team ya kwao constantly tumekuwa katika majadiliano ya karibu na Ku, vile vile tumekuwa katika na na na, na, na maeneo ambayo tuna tunawaelimisha kwa sababu serikali nayo bado is in learning process ya yeah. yeah. na, na, na tukumbuke kwamba watu wengi ambao walikuwa exposed kutoka nje kwenda kuona miradi ya nani tuna mengi teknolojia ya ya ya, 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 ya kisasa ambayo iko pengine serikali haikujua kwa hiyo sisi tupo katika majaliano kila siku na ndio maana ukakuta hata katika makongamano yetu tunaendelea ku advocate tunaendelea kupiga kelele kwamba serikali lazima ili kuweza kuunganisha ku, 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 watu wetu ili kwenda katika ile middle income ili kuwa na ile strategy ya ule togetherness mm. kuna kuna muhimu kwa hiyo kwa upande wa kwetu kwa private sector eh, serikali ni mdau wetu wa karibu na tumekuwa kama unavyoona tuko pamoja mm. eh, tumekuwa pamoja katika eh, kuelimishana kupeana uh, mwongozo na vile vile kutengeneza mae, ma, 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 maeneo rafiki ya kuaminiana kwa sababu huko tulikotoka kulikuwa haiko tulikuwa tunapigwa tulikuwa uh, sekta binafsi haijakuwa uh, nani uh, discipline huko mbele kwa hiyo sasa hivi ndo tuna huo 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 karibu kwamba na sisi vile vile sekta binafsi inabidi tuwatayarishe watu wetu kwamba wawe compliant wawe trustworthy wanapopewa kazi wao waaminifu kwa hiyo huo ndo ukaribu ambao tunakuwa tuna, tunaendelea kufanya kazi nao lakini kazi iko kubwa kubwa sana ya kuifanya mm. Esther nirudi kwako uh, kwenye hili la, la anagosia ana, ana hapa balozi kwamba mmekuwa jirani katika kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda na hata mwenyewe wakati ukitaja baadhi ya wadau ambao mmekuwa mkiwashirikisha pia uh, watu wa TPSF nao pia ume, 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 ume wa orodhesha katika hiyo hayo majina shida yangu ni, 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 ni ndogo inawezekana mnagusa watu wa kada ya juu sana kuliko kuangalia yule mkazi wa pale Rufiji 
ambaye yeye atakutana na hawa watu kila siku. Kuna vibarua ambao watalazimika kwenda kula pale kila siku. Huyu mkazi wa namna hiyo, mama lishe ama baba lishe. Ama mtu wa huduma mwingine wa aina yote pale. Hawa mnawafikiaje? Kuambia kwamba kuna fursa na namna hii na mnatakiwa mfanye moja mbili tatu ili kuweza ku, ku, kuambulia chochote. Kaida kwenye miradi mikubwa kama hii huwa tunafanya makongamano au warsha mbalimbali kama nilivyoelezea hapo mwanzo ambapo tunaenda paka hiyo level ya mkoa hasasa mikoa ambayo inapitiwa na miradi. Katika mradi huu hapa tumeshaenda Rufiji. Lakini hata kwenye miradi mingine kama mradi ambao um, wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki ili la East Africa Crude Oil Pipeline tunatarajia kuanza kwenda kwenye mikoa yote nane ambapo mradi huo utapita. Na lengo ni kwenda mkoani kukutana na uh, wadau mbalimbali mbali, na vikundi paka vile vidogo vya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu, yani kuhakikisha kuna kuwa na ushirikishaji wa kutosha. Kwa sababu lengo letu sisi ni kuhakikisha kwamba zile jamii ambazo zinaishi kwenye maeneo ambapo miradi mbalimbali mbali inapita lazima wanufaike kiuchumi yani hata mradi ukiisha basi kuwe na miradi ambayo itaweza kuendeleza uchumi wa lile eneo hata baada ya ujenzi wa mradi ku, kuisha kwa hiyo tunaenda kufanya uelimishaji ili waweze kujua fursa zilizopo na tunaongea pia na viongozi wa eneo lile ili kuangalia ni jinsi gani wanaweza kuweka mikakati ambayo itaweza kuwashirikisha ipasavyo na kuwapa taarifa za kutosha wale wananchi wanaoka katika eneo usika na kuwaunganisha na mwekezaji shida moja ambayo huwa ina, inajitokeza ni, ni mitaji kwa sababu ukimzungumzia mtu yule wa kada ya chini pale ambaye anaweza alikuwa na mgawa wake kawaida anajua pale atahudumia watu kumi kumi na tano. Mm. Leo mradi kama ule unashirikisha watu wengi, mamia ya watu. Uwa utayali na uh, weng, wadau wengine ambao wanaweza kumwezesha yule mwananchi mnawahusisha katika haya. Ndio sasa hivi tu tunapoenda huko mikoani tuna mpango wa kwenda pamoja na mabenki kwa kuna mabenki ambao tayari tumeshaongea nao ambao tayari wameshasema kwamba wana product mbalimbali mbali wanazotengeneza ambazo wanaamini zitawasaidia hao wafanyabiashara wa, wa chini na walevo ya kati na pia kuna mifuko mbalimbali mbali ya uwezeshaji ambao pia tuna tunapoenda kwenye mikoa tunaenda nao ili waweze kuelezea kwamba hiyo mifuko inaweza kuwawezesha kwa kiasi gani na kwenye maeneo yapi hmm. ndio kwa kumwandisi uh, hili na nikumbusha mradi ambao uh, kwa sasa unatekelezwa uh, ule wa njia nane kutoka kimara mpaka chalinze ambako m, kandarasi amepewa mzawa wakiufanya waki, waki kwa namna ambayo nimejaribu kupita mara kadhaa naona mambo yanakwenda na yanakwenda kwa kasi sana somo gani ambao mnalipata kutoka hapa ili sasa kuna miradi mingine amegusia kidogo hapa Esther uh, mradi wa bomba la kutoka Hoima mpaka mm. pale bandari ya Tanga pale Chekeleni. Mm. Nini chongoleani? Cho, chongoleani. <laughs> Nini mnacho mnacho mnachoweka sasa mikakati yenu kwa sababu kama mmeweza kupata ujenzi wa barabara ya njia nane kwenda mpaka Chalinze mm. na kudhihirisha kwamba mambo yanakwenda na kuna vitu vingi vitakuwa vita vya, vya mambo ya designing na nini kuna madaraja yale ya juu kama uwezo huo tunao kwenye mengine tunashindwaje tuna, tuna labda kukua pati haya mambo yote kwa haraka na inaonekana tunachelewa chelewa uh, mimi sidhani kama tunashindwa mm. lakini kinachotokea uh, ni kama kama nakumbuka alipokuwa anaongea balozi alisema serikali pia ni kama inajifunza hatuwezi kusema kwamba sisi tunashindwa au unafahamu tumetoka kwenye ukoloni ni miaka karibu tumeadhimisha miaka hamsini juzi tu tunapo tunapoonjua tunatumia kuna muda wote tunatumia nguvu nyingi tunajifananisha na mataifa kama Marekani civilization ya Marekani ni civilization ya miaka zaidi karibu tatu sasa hivi kwa sisi pia tumepita kwenye tumepita kwenye vipindi vya kujifunza na tunaendelea kujifunza lakini mfano umeotoa wewe mwenyewe kama tunafika hatua ya njia nane inajengwa na wakandarasi wa zawa na ukipata nafasi ya kupita unaona vijana wa Kitanzania ndo wanasimama kwenye hiyo miradi lakini pia jana wakati wa, wa uzinduzi wa mradi wa Nyelele ulimsikia mheshimiwa rais alichosema alisema tumepeleka pamoja na kwamba haujaijabaki Tanzania ile kandarasi lakini kandalasi iko Afrika. 
imebaki ndani ya Afrika. Kwa hiyo tu ni kuonyesha kwamba kweli tumesogea kama kama bara kwamba kandarasi imebaki ndani ya Afrika lakini unauona una, unaiona ile nia ya mheshimiwa rais Magufuli. Mara kadhaa amekuwa mpaka kuna muda amekuwa hata akitusema si waandisi. Mm. Nye waandisi nimewaamini nimewakabidhi vitu vingi sana. Nategemea mtaniangusha na ni kweli kuna miradi mingi sana ametukabidhi, kuna majukumu mengi sana ametukabidhi na tunaona kuna mambo kadhaa ambayo tunaona tusemi kwamba awamu zilizopita zilikuwa zifanyi kitu lakini zilifanya kwa kiasi chake na sasa hivi tunaona kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika vinaonekana tunaona sasa hizi ubungo hapo interchange unaiona inainuka hata ukiwa unapita tu na gari unaona kitu kinainuka juu na kuna vijana wa Tanzania wengi tu pamoja kwamba ni kampuni ya nje lakini wapo wa Tanzania wengi mm. unaona kuna miradi mingi tu inafanywa na TBA na Suma JKT kwa waandisi kwa kiasi kikubwa tume tunashiriki lakini kitu ambacho uh, bado tunaendelea kuhamasishana sisi wenyewe kwa wenyewe waandisi lakini pia inakwenda kwa Watanzania wote kwa ujumla sasa hata kwenye eneo alilosema dada Esther kikubwa ambacho tunahitaji kukifanya wote kwa pamoja ni kuzifuata hizi fursa mm. mara kadhaa hata kwetu sisi waandisi inaweza kiachishwa mikutano ya kuhamasishana waandisi Tanzania tuko tuliosajiliwa kama waandisi wa taalam tuko zaidi ya 5000 lakini utaita waandisi waje watakuja watu 50 100 Alafu baadaye watu watalamika fursa ziko wapi. Hivi hivyo hivyo kwa hata kwa wananchi wengine tunaita kama mikutano iliyoitishwa hapa kwa ajili ya hapa mara mbili kuna ule uliofanyika June mimi nilishiriki lakini kajibu kutafakari hivi tuliokuepo pale ndo wa Tanzania ambao tunaziangalia zile fursa. Mimi mm. ningetegemea siku ile pange kwa hapa toshi pale mpaka mm -hmm. ukunje kwenye parking ungekuwa kutoshi. Lakini sasa zile fursa wanavyoita watu ili kutueleza fursa zilipo TPSF wanavyoita watu wa baraza la uwezeshaji kweli Tanzania hii Dar es Salaam tu kazi tuko takriban milioni sita sasa hivi. Ule ukumbi unachukua watu elfu moja tu sana sana. Lakini unaangalia ule ukumbi kuna muda hata haujai. Kwa hiyo nadhani eneo lingine ambalo tunatakiwa tulifanyie kazi sisi wenyewe sasa ni fursa zinapokuja. Ule uhamasishaji unaofanywa na serikali na sisi kama wananchi tuupokee. Kwa sababu hata tukihamasisha vipi na kingine na vipindi kama hiki kipindi mnachokifanya na nyie Azam TV tuwapongeze sababu ni moja kati ya wahamasishaji mm. tunaeleza wananchi nini kinachotokea tunaamini kwamba watazichukua hizi fursa na kuzifanyia kazi mm. kwa sababu tunapozungumzia fursa <laughs> TPSF hawawezi kuleta fursa wakaileta chumbani kwako mm. yani hizi fursa hata unaposema mitaji si ni jukumu lako ufuatilie huko rufiji kuna nini huko mradi wa nyerere kuna nini utoke uende benki uangalie kuna opportunity gani unaweza kupata fursa gani fursa iwezi kuja huko umelala nyumbani mm o oh, hilo pia eneo tunahitaji kuliangalia na sisi kama wananchi. Naamini Esther hapo anaweza kutusaidia kutojibia Esther. <laughs> uh, unamsikia mhandisi wa kisa anavyoonekana kuguswa na anatolea mfano hata nyinyi wenyewe mnaandaa vitu lakini mm. mwitikio unaonekana bado mdogo. Inaonekana kuna kazi ambayo mnalazimika kuendelea kuifanya hapo kwa sababu hawa wananchi kama hawaoni yani inawezekana wakati mwingine Waswahili wao wanasema kwamba unaweza ukakaa hapa alafu vitu kwa sababu umevizoea kiasi kuna viangalia yani kwa kama mpofu hivi lakini mm. akaja mtu mwingine sasa kumbe hiki nacho ni kitu mm. sasa hili kwa sababu nyinyi ni wataalamu mnawasaidiaje hao wa Tanzania ili waweze kuona kwamba ah kwenye kitu fulani ambacho kitakuja kuna moja mbili tatu kwa hiyo hata mimi labda miezi minne mitano sita kabla naanza kujiandaa kusema mm. kwamba pale na mimi ni, nipate kitu okay sasa hivi um, kitu tunachofanya ni um, tunaomba taarifa kutoka kwenye taasisi ambazo zinasimamia hii miradi ili tuweze kupata taarifa ya kwamba kuna fursa gani ambazo zitakwepo kwenye ajira na fursa gani ambazo zitakwepo kwenye bidhaa au huduma zinazohitajika mm. tukizipata hizi taarifa kwa mapema huwa tunazishirikisha taasisi za sekta binafsi ili waweze kuzifahamu na kuzishusha chini kwa wajumbe wao ili waweze kuzifahamu na sasa hivi tu, tutazindua tovuti hivi karibuni ambao lengo letu litakuwa ni, ku, ni kuangalia miradi mikubwa yote inayotekelezwa hapa nchini na kuhakikisha kwamba tunaweka zile fursa mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye hiyo miradi kwenye tovuti na kuhamasisha Watanzania waweze kuangalia tovuti yetu na hiyo tovuti mpya itakayoanzishwa ili kuhakikisha kwamba taarifa zinawafikia watu na kwa wakati. Mm. Kwenda moja kwa moja naamini inaweza ikawa ni ni njia nzuri zaidi sisi wa, 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 wa Tanzania ni kama 
tuna shida fulani hivi ukishaweka tu vitu kwenye uh, mambo ya tovuti tovuti yani sio wote wenye access ya ya, 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 ya mm. internet yeah. Yeah. lakini yeah. bado tutaendelea kufanya hayo makongamano actually kuna kongamano kubwa ambalo tutalifanya mwezi Septemba Dodoma ambalo hilo nao tunataka sasa kutoa taarifa kusiana na miradi yote mikubwa ya kimkakati inayofanyika hapa Tanzania. Kwa hiyo Tanzania wajiandae na uh, tutajitahidi hata tukiweza ku, kuirusha live ili taarifa ziweze kuwafikia wananchi wengi ili waweze kufahamu miradi mbalimbali inaendelea hapa nchini. Lakini pia watu wakija ofisi kwetu wakihitaji taarifa basi huwa tunawapatia taarifa mbalimbali za miradi mbalimbali. Lakini tutaendelea kuhamasisha katika mikoa yote ambapo miradi inafanyika ili tuhakikishe kwamba taarifa sahihi zinafika na zinafika kwa wakati ili watu waweze kujipanga. Mm. Amini mna kibarua uh, mimi nikiangalia baraza la taifa la uwezeshaji wananchi kiuchumi na amini hapa ndiko ambako neema neema hiyo <laughs> hapa ndiko ambako yule mtanzania ambaye <laughs> anatakiwa kujinasua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mm -hmm. anatakiwa bega kwa bega na nyie na pia hata nyie wenyewe muweze ku, kutengeneza hizo uh, hizo njia za kumfanya yule mtanzania aweze kufahamu kwamba hapo ndipo mambo yanakopatikana tuta Rudi kwako kwa Abdul Samadi kwanza uta ni kuacha ukiwa na tafakari uh, wakati tunaangalia mradi wa uh, uzalishaji umeme katika bonde la Nyerere lakini pia kuna mradi mwingine wa bomba la mafuta ambalo nao kuna fedha nyingi zitawekwa huko naamini mtaniambia kama TPSF pia mna, mna, mnaweka malengo gani kupitia huko ili tuweze kuambulia chochote sisi kama wa Tanzania katika hizo fursa ambazo kwa kwa mlisema kwenye mradi ule wa uzalishaji wa umeme kidogo serikali ili haikuwa mm -hmm. sana kwa sasa hivi naamini mtakuwa mna jambo ambalo tayari mmeshaanza kushirikiana nao yeah. na mtu bado tupo sote hapa katika mizani ya wiki inaitwa Nordin Selemani hii leo tukiangazia uh, namna ambavyo mradi wa uzalishaji wa umeme katika bonde la Nyerere uliozinduliwa na rais rais mwenyewe amedhiriki kusema hii ndio mboni ya serikali huu mradi ambao utaleta megawati 2115 lakini pia tutaangazia miradi mingine ambayo serikali inapeleka fedha huko ukiwemo ule mradi wa reli standard gauge lakini pia kuna mradi ule wa bomba la mafuta kutoka Hoima nchini Uganda mpaka hapa kule Tanga yote ni miradi ambayo fedha za kutosheleza kabisa zimepelekwa. Tapumzika kidogo na kisha tukirejea tuendelea kuwa na wageni wangu hapa ili kuangazia fursa zilizopo na namna ambavyo wa Tanzania kwa ujumla wake tunaweza kunufaika nazo. Na mliko ni wasa kidogo wa kumeza mate na kulainisha koo kidogo kitumerejea tena katika mizani ya wiki. Na ito Nordin Selemani, bado nipo na Esther Mbaga, mhandisi kwa kisa makiusa, lakini pia nae balozi Abdul Samad Abdul Rahim. Uh, nilimuacha aendele kutafakari kidogo kusiana na hii miradi ambayo inakuja lakini tutagusa kidogo tu. Kuna jamba ambalo ame ni umasikio hapa uh, wakati ambako ule mradi wenyewe wa bonde la Nyerere ukiendelea kuzinduliwa kuna moja mambo aliweza kuyaona una una balozi una, 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 unaongea kwamba kuna moja kitu ambacho inaonekana access ya hawa wananchi mm -hmm. kufika moja kwa moja katika ile eneo kuna kuna tabu kidogo sawa sawa mm -hmm. uh, kwa liche huu mradi ulivo uh, kwamba uko katika maeneo ya reserved yeah. na kule kuna wanyama pori kuna uh, ha, sio sio easy Uh, kuingia. Mm. Sasa tulikuwa na, na niliwaita vijana wa Rufiji jana pamoja na mwenyekiti wa TCA ambao ndo tunakuwa tuna collaborate nao sana. Nikapata hiyo challenge ambayo ni, ni kilio sio cha jana tu. Mm. Ni kilio hata huko nyuma tulipoanza uh, mwezi uliopita tuliwaita kwenye ile workshop ambayo tulifanya kushirikiana na Tanesco, baraza la uwezeshaji, TPSF na Atoms. Nikagundua kwamba uh, wanachangamoto ambayo hawawezi kuingia kule ndani 
kwenda ku provide services kwa mfano tumezungumzia uh, ili ule mnyororo value chain mm. waweze ku tap inabidi wakauze mama ntilio atauza wapi services benki kwa hiyo kuna kule hakuna ushirikiano kwa hiyo maana ni, ni jana nilipata bahati nzuri ya ku, ku kubadilishana mawazo na, na na waziri wa mali asili kingongala mm. nikampa hilo wazo kwamba ye kama ni waziri mwenye mamlaka ya mali asili akate maeneo hekas fulani aseme haya maeneo ni special outlet zone kwa ajili ya wale wana kijiji watengewe maeneo ya kwao waweze kuuza bidhaa zao benki kama walivyozungumza esther wana mazungumzo na benki sasa benki atakwenda kuuza ndani kule kwa hiyo unapoataingia maeneo fulani ukaambia all service providers kuanzia catering kuanzia uh, nani uh, pest control maana kuna pest control benki insurance wote waweke pale na vile vile sisi as a, as a state mm. itapata mapato kwenye forex kwa sababu wale wa kandarasi hawatotoka tena kwenda kusema labda wende wakaingia wa, wa katika mahoteli ambayo aliyokuwa akizungumza jana mheshimiwa rais kwamba kuna mahoteli ambao hali lakini hawa wa kandarasi wanaweza wakida kwa badilisha pesa kule wakati sisi benki zetu safe zetu lazima zitengewe maeneo kwa hiyo nimekuundua kuna hiyo challenges ambayo nilimshauri uh, 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 waziri ili kuwe na maeneo ambayo special areas ambayo tunasema ni outlet ambayo specifically mwananchi anajua mimi nitakwenda nita, pale nitauza nita jambo lolote bila kubugodhiwa mm. nchi itapata mapato service providers watakuwa na maeneo ambayo yamejitenga wakuwa usalama vyombo vya dola vya usalama viweze kuwepo kuwepo pale, pale. kwa hiyo hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo strategically bora tuende kule kuliko kusema tumsubiri contractor tumsubiri kont, uh, subcontractor subcontractor ni mchina contractor ni mwarabu ukiangalia hata communication zao hapa kuna na, kwa hiyo sisi kufanya kitu gani private sector ndio maana nimemwambia waziri nitakuandikia kwa maandishi lakini jana nimeshare kile kanoti changu nimekipenyeza na nilibadilishana mawazo vile vile na na, na Abdul Majid Nsekela mm. uh, wa CDB hata yeye akasema balozi this is very strategic na kuna kitu ambacho haitaji genius lakini haya yote narudia kule mwanzo tungelikuwa tunashirikishwa serikali katika mikataba katika kutengeneza zile terms sisi private sector tukasema ah you know what lazima tutengeneza haya maeneo from the beginning kwa sababu shehe huu mradi tayari miezi sita imeshapita mm -hmm. kuna vitu vilishafanyika huko nyuma contractors wanapiga kelele wame submit RFQ zao hawakupewa hawakuitwa mpaka leo tumekuja kujua hivi karibuni sisi tumekuja kujua kwa mradi uko six months behind kwa nini tusishirikishwe kutoka from the beginning this is the major 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 issue ambayo natakiwa sisi tuasa kuweza kukaa katika uh, na, na serikali wadau wetu street face to face ili kutoa maoni yetu na na kuzi address hizi red alerts kwa maana yake kwa maneno yako balozi tunarudi pale ambako mwanzoni kabisa coordination cooperation na yeah. collaboration na mimi ndio pia ni jambo ambalo wenzetu wa, wa serikali wanaweza wakalichukua na kuangalia katika maeneo mengine pia ikawa ni msaada ili twende kwa namna ambavyo ile kasi ambayo rais amekuwa kisistiza lazima twende nayo twende katika mwelekeo huo uh, Esther Tuligusa kidogo tu fursa nyingine ambazo zina, zinapatikana maeneo mengine katika miradi tofauti tofauti. Mm -hmm. uh, tumesema <coughs> Stanislas Goji ambayo sasa na yenyewe hiyo uh, ambayo ndio imekuwa nyerele namna ambavyo fedha zimepelekwa tuna standard gauge ambayo inakwenda haraka haraka kweli kweli ambayo tunaamini mambo yanakwenda mazuri na hatimaye tutakuwa tukienda kasi kwenda Dodoma na kurejea Dar es Salaam na mambo mengine kwenda lakini kuna hiyo bomba la mafuta la hoima kwenda Tanga hizi fursa mnapozisikia zinakuja macho yenu yanakuwa yanaangalia yana, yana, yana kwa kwa namna ipi 
Okay, hizi fursa tunaposikia zinakuja sisi macho yetu yanaangalia ni kuhakikisha kwamba sekta binafsi wanazipata mapema kama alivyosema hapa Abdul Samad na kuhakikisha kwamba sekta binafsi wanaunganishwa na uh, watekelezaji wa mradi. Kwa kama baraza sisi tunachofanya sasa hivi tu, tuko kwenye mchakato wa kutengeneza kanzi data ya watu wa huduma wa Tanzania. Um, 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 mshauri mwelekezi ameshapatikana na ataanza kazi mwezi huu wa nane. Kwa hiyo hiyo kanzi data tunaamini kwamba ikitengenezwa itasaidia kuwaunganisha watoa huduma na mkandarasi anapokuja. Ili mkandarasi anapokuja aweze kupata taarifa kwamba ukihitaji huduma fulani hapa Tanzania, basi kuna hii kanzi data ya watoa huduma wote wa Tanzania katika maeneo mbalimbali ili aweze kujua kwamba wa Tanzania wapo na wana uwezo kiasi gani au hata mtu anayetoka nje ambaye akifanikiwa kupata mkataba hapa akitaka kuingia ubia na mtanzania basi ajue mtanzania yupi yupo na ana uwezo kiasi gani. Tunaamini kupitia hivyo itaraisi wa Tanzania kuweza kupata fursa pia kupitia ofisa ya waziri mkuu inayoshughulika na masuala ya kazi ya ajira na vijana wameanzisha mm. kanzi data ya nguvu kazi ya Tanzania lengo ni kujua wa Tanzania wangapi wana uwezo wa kufanya kazi kwenye hii miradi na lengo letu ni kwamba wakandarasi wote wanaokuja hapa nchini waweze kutumia hiyo kazi data ya nguvu kazi ili kuwaunganisha nguvu kazi iliyopo na nafasi zilizopo ambazo zinahitaji wa Tanzania aweze kushiriki kwa hiyo tunaamini kwa kupitia hizo kanzi data mbalimbali zilizopo serikalini zitaweza kuwaunganisha wa Tanzania na fursa zilizopo mm. wakisa <coughs> kuna swala la ambao limekuwa kilamikiwa mara kadhaa mitaji 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 wakati mwingine tunaelezwa kwamba huwa mnashindwa kupimana ubavu na watu wengine ambao kutoka nje wenye uwezo mkubwa zaidi lakini kuna miradi mingi inakuja huwa mna mkiwa kama uh, taasisi ya wahandisi hapa Tanzania mnafanya nini katika nyakati kama hizi kuhakikisha kwamba hili ama hiki kilio cha mitaji sasa kinaondoka kwa kuwa kuna vitu ambavyo tayari vimeshainishwa vinatakiwa nyie mwepo na mnaweza pia kutumia hizo fursa ili kuonesha kwamba wa Tanzania sasa tunaweza kwa sababu hmm. kuna jambo moja ambalo nishawahi kuzungumza na wakandarasi mara kadhaa wanasema mradi kama huu uh, kama amjashiriki um, sawa sawa kuna wakati ule kufanya zile service na nini hmm huwa kuna kuwa na tabu kubwa sababu pia tutalazimika yeah. kuwaleta tena watu kutoka nje ambapo tunatumia gharama kubwa zaidi mm. kupitia uzoefu huo mm. huku mnakoenda sasa mnajipangaje kuhakikisha mnakuwa na mitaji ili mi, 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 miradi mtekeleze nyewe nyewe tukihitaji service mfanye hapa hapa nyumbani fedha ziendelee kubaki katika mzunguko wetu na hatimaye ule uchumi uweze kusisimka zaidi swala so, la, la la mitaji liko lina changamoto kidogo lina changamoto kwa pande zote mbili mimi wanajitazama kama lina changamoto kwa pande zote kwa maana ya kuwa uh, sisi ambao tunasema hapa nikiwazungumzia wakandalasi pamoja na waandisi kwa sababu kwenye mradi kuna kuwa na sehemu mbili kuna sehemu ya makampuni ya kiandisi ambayo yanafanya designing na nini kazi za consultants za ushauri lakini pia kuna makampuni ya wakandalasi ambao wao sasa ni ujenzi mm hasa lakini wote hawa ni watu wa huduma kwenye hizi uh, kazi changamoto inapokuja kwenye swala la mitaji changamoto namba moja tunayokutana nayo nadhani ni ule uwezo wa kupambanua mambo na kuifahamu hii dunia ya biashara jua kama kina barozi wamekaa kwenye biashara kwa muda mrefu unakutana na mtu ana uh, wafanya biashara wetu wengi wanaamini kwamba changamoto ya mtaji anapozungumzia mtaji anafikiri pesa tu. Mm. Lakini mtaji si pesa tu. Pesa inakuwa ni kitu cha mwisho kabisa kwenye biashara. Unaanza kwanza kuiandaa biashara yako, kuiplani, kuiweka sawa. Sasa changamoto kubwa tunayokutana nayo hata hawa uh, sisemi kwa niamba mbaya lakini hao wahandisi au makampuni ya kiandisi ya wakandarasi kabla hatujakimbilia kusema mitaji kwanza sisi tumejiandaa kitaaluma tumeandaa uwezo wetu kweli kwa sababu ukifika tu kusema una changamoto ya mtaji inabidi wewe unauhakika kwamba sasa hivi nikwambie nikikuachia hii kazi nikikuwekea hapa dola milioni kumi una uwezo wa kuifanya kwa sababu naweza kuna changamoto nyingi zimetokea mm. na tumesikia mara kadhaa yeah. 
Tumesikia hata mheshimiwa rais mara kadhaa akifokea wahandisi, mm. akifokea wakandarasi. Pesa inakuwa ipo, kila kitu kipo, lakini miradi ya yeye. Yeah. Kwa hiyo sio sio swala la pesa tu, mm. ni zaidi ya pesa. Kwa sasa changamoto <coughs> tunayokutana nayo ambayo tumekuwa sisi kama taasisi tukijaribu kusisitiza na tumekuwa tukishirikiana na bodi ya usajili wa wahandisi tumekuwa kitu ambacho tukisisitiza sana ni kupata nafasi kutumia hii miradi pia kama sehemu ya kujifunza lakini kwenye uhandisi kwa kweli tunashukuru kwa sababu kama mradi wa, wa mradi wa uh, standard gauge mm. standard gauge kuna kampuni ya kizawa inayofanya kazi za ushauri okay. Na ipo ndo inayofanya sehemu kubwa sana ya kazi za kishauri inafanywa na kampuni ya wazawa kabisa ni maengineer wazawa ndo wanaofanya kazi kubwa ya ushauri pale na inakwenda kweli na kuna vijana wengi wa Tanzania wameshirikishwa kwenye hiyo miradi lakini bado tuna nafasi ya kuweka wa Tanzania kwa sababu kama uh, sasa hivi tulikuwa tunazungumzia mradi wa Nyerere mm -hmm. tunajua kandarasi amepewa kampuni ya Kiarabu yeah. ambayo kwa kiasi kikubwa kandarasi msaidizi tuseme subcontractor mm -hmm. ni kampuni ya Kichina yeah. tungedhani ingekuwa ni nafasi pia kuwa na, na namna ya kuweka kampuni zetu za Kitanzania hata kama kwa kuweka kwenye namna ambayo itasaidia kukuza uwezo kwa sababu tunajua ni, ni nafasi ya kukuza uwezo kwa makampuni yetu ya ndani. Tunapofanikiwa kukuza uwezo kwenye kazi moja kama hii ya bwawa la Nyerere itatutengenezea nafasi kesho tukiwa sasa tuna bwawa lingine tunaweza tukasema tuna kampuni zetu bwana 20 tulizitumia huku tunazipeleka huku basi. Kwa sababu kama sasa hivi tunapozungumzia uh, hii habari ya barabara nane yeah. unaona mkandarasi aliyepewa kujenga hizo barabara nane alishirikishwa kwanza kwenye miradi kadhaa mikubwa mjenga majengo kadhaa makubwa hapa yeah. mm -hmm. Tanzania Dar es Salaam na nje baada ya kuonekana uwezo wake umeonekana ndio hivi akapewa barabara kwa sasa hivi ninachokitazama mimi siku tunataka kujenga flyover na tegemea inawezekana kabisa flyover ikajengwa na kampuni ya wa Tanzania kwa sababu kama imeweza kujenga barabara nane kwa hapa mahali kuna kuna wajibu kote kuna wajibu kwa upande wa serikali kwa maana ya kuona jinsi gani ya kutushirikisha ili kujenga uwezo sababu nafasi kama la daesta hata jina tu la baraza lao ni baraza la uwezeshaji kwa watu watuwezeshe kutuwezesha sio tu kwa kutupa pesa inaweza isiyo kwa kutoa tu fursa kwa maana ya pesa hata kusogeza watu waweze kupata nafasi ya kufanya kitu. Mm -hmm. Kuna kitu kimoja kidogo nilitaka nikizungumzie. Kwenye hii miradi kuna kipindi fulani miaka minne mitano iliyopita wakati kuna ile kurupushani ya Mtwara. Yeah. Mm -hmm. Kuna kipindi nilikutana na bwana mmoja kwenye kampuni moja kutoka Brazil walikuwa wana kazi huko wanafanya kwenye bomba. Alikuwa anapambana kutafuta mtu wa kuchomelea welder kuchomelea kwenye bomba lile la gesi sio mchomeleaji huyu anachomelea grill ya kujenga nyumba mm. welder tu alikuwa anatafuta mm. unajua kuna mawelda wali walilibidi waletwe kutoka nje hasa fikiria jinsi ambavyo wachomeleaji tulivyo nao wengi hapa Tanzania <laughs> lakini sio swala la kuchomelea tu mchomeleaji yoyote kuna namna ya kuchomelea eh. ile ni gesi ile ukichomelea yeah. ovyo utaleta baraa gesi si ikaleta shida ikalipuka ikafanya nini kuna mengi yanaweza yakatokea mm. na ni mradi wa pesa nyingi mm. kwa sababu tunapozungumzia kujenga huo uwezo ni kuwezesha pia taasisi zetu taasisi kama VETA najua imeendelea kuwezeshwa iwezeshwe zaidi na naipongeza wizara ya kazi kama hivyo inavyotengeneza hiyo database ya watu wenye hizi kada kuna kada huwa kidogo tunazisahau mm. miradi kama inapokuja kuna mafundi bomba yeah. kuna watu mawelda kuna watu mbalimbali ambao hizi kada zinazoonekana kama ni kada za chini lakini na ndo kada ambazo zinachukua watu wengi. Yeah. Unajua mwandisi ukichukua mwandisi kama mimi eneo langu sana sana tutahitaji waandishi wawili watatu na siku hizi mambo ya artificial intelligence haya. Mm. Mimi nikikaa kwenye kompyuta mimi kuna kazi ambazo zamani zilikuwa zinafanywa na waandishi hata kumi mm. Sasa hivi mwandisi mmoja mimi nikikaa kwenye kompyuta hapa na software zangu zote nikianza kudesign na design peke yangu kitu ambacho watu wengi wangebidi wachole kwenye ma kwa unadhani kwenye ku, kwenye uwezeshaji hapa tuangalie pia hizi namna ya kuwawezesha wakada za chini ambao kama uliposema pale mwanzoni sasa huyu mtu wakada ya chini unaweza ukaita hata mkutano mm. lakini kwanza hata anaona 
kuwa mkutano kwa ajili yao. Ba yeye hao ni kama naye anahusika. Kwa wakubwa. Kuna maisha. Kwa kuna muda namna ya namna ya kumwezesha yule. Si ajabu inawezekana ikawa ni kumfuata kabisa huko. Labda hata 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 ikiwezekana tutangaze labda tuseme jamani tunahitaji kukutana na mafundi wa uchomeleaji siku mm, mm. mafundi bomba labda mtu ndo ah kumbe mimi fundi bomba na mimi natakiwa yeah. lakini akisikia tu kuna mkutano afa akisikia mkutano wenyewe uko wapi mwalimu Nyerere convention center ndio pale palivyo na magate yale ya siasa anasema sio kwake huwa unihusu yeah wakati wetu tunatukimbia mno Abdul Sabadi hebu nisaidie naam uh, kutokana na haya ambayo tumeyapitia sekta binafsi sasa mnajiandaa vipi kuendea fursa ambazo zipo katika mradi wa bomba la mafuta kutoka Hoima hadi pale Tanga. Uh, umegusia maeneo ambayo maeneo nyeti, maeneo ambayo nilikuwa nikishirikiana na serikali na wadau kuanzia day one na ni mtu ambaye mtanzania nafikiri bila ya kuna ni ambaye alikuwa akitia uh, mkazo ili wa Tanzania waweze kunufaisha. Uh, labda ni, niweze kuzungumzia tu kwamba Uh, uh, bomba wakati tuna tuna, tuna kuna mbio za bomba ndo tulipotengeneza ile association of Tanzania oil and gas service providers mwaka 20 uh, mwaka jana mwaka juzi 2017 yeah. na na ile ndo ile tufanya uh, tuwe esta alizungumza hapa kipindi cha nyuma kwamba kulikuwa na international companies wanakuja lakini hakuna chombo ambacho wanaweza wakasema tunataka tujue kandarasi wako wangapi tunataka tujue service providers wako wangapi na chombo ambacho kinaongea specifically oil and gas kwa hiyo tumekiunda hicho mimi ni mwanzilishi eh, na mimi ni uh, ni, 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 ni uh, chairman uh, hivi sasa hivi sasa tunapokuja kuzungumza katika swala la, la, la bomba bomba kwa sababu sisi tulikuwa tuna deal directly na yule uh, uh, mwenye project pro, uh, project investor ambaye ni Total. Na sisi tulikuwa tunamweka chini na tulikuwa tunakaa naye chini kumwambia kwamba tunataka hivi hivi na hivi. Kwa mfano, kuna wakati ulipokuja stage walipokuwa wamefanya tender uh, in fact wali, walifanya uh, test ya kutaka kujua nani mwenye uwezo wali launch uh, RFQ mm. uh, tunasema au request, sorry, request uh, expression, of, expression of interest mm. tukawaambia tunataka tujue katika haya ma expression of interest yumo nani na mnapokuja mnafanya pre qualification wamebakia wangapi kwa hiyo tukawa tunayo hiyo access wa kwa kuweka under pressure wakafanya wakafanya na tender tukawaambia sasa tunataka kujua katika hayo makampuni mnayoshindanisha tunataka one by one aweze kuja hapa aweze kutuambia standard gani wanatumia specification gani wanatumia uh, certification gani mm. na tuna expectation zetu kwa Tanzania na tujue expectation zao kwa hiyo tukafanya hivyo wakati wa bomba 2017 mpaka hivi tunavyokuambia mwisho juzi tumewaita kampuni ya Bosch tunaambia na nyinyi mnakuwa mnataka interest zenu katika maeneo fulani ya technology. Hebu tuambieni, wa Tanzania wanahitajia kuwa katika sekta uh, yani kuwa katika kiwango gani? Mna expectation gani? Kwa hiyo ufanyaji wetu wa kazi katika bomba umekuwa very transparent. Tume involve huyu mkandarasi na, na hivi nimepata kusema kwamba labda ni, 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 niweze kuambia uh, kwamba tuna Uh, mwezi unakuja tuna, tunafanya sensitization tunakwenda kutembelea mikoa yote minane tukishirikiana na uh, ATOGS uh, na pamoja na, na National Economic Empowerment GIZ TCIA tumeita tumeita wote tunakwenda kusensitize ili tujue katika kila mikoa minane na wilaya zote sijui zaidi ya ya ya, ya, ya 24 tujue yuko nani tunahitajia nini standard wanazo hospitali zinahitajika madaktari wanahitajika uh, service provider insurance sasa tujue katika hii mikoa kuna nini kwa hiyo hivi ndio jinsi tunavyombana huyu uh, uh, huyu investors kwa hiyo we have been doing that for, for long time hivi ndio inatakiwa tuwe serikali itupe mwanya wa kukaa wanapokaa kufanya hizo terms au ku agree na, na, na haya makampuni nje umuhimu wa kutu involve sisi 
Kwa hiyo sisi tumefanya kazi kubwa sana katika ile bomba mm. in such a way that tulitembelea in 2017 kufu, katika ile mikoa ya mwanzo pamoja na mkandarasi kutaka kujua. Tumeweza kujua sasa hivi katika kila uh, uh, sekta wanahitajika watu aina gani? Mm. Wana viwango gani? na wana wana certification gani au certif, uh, qualification fulani na hiyo ndio tumeweza kuwatayarisha watanzania tuliwaita logistic hapa tuliwaita wakandarasi tuliwaita uh, nani hawa welders ambao tulikuwa tukizungumza yeah. more than 200 welders yeah. tulikuwa hatujui kama walikuwa yes. na tunawajengea uwezo na hivi karibuni mimi mwenyewe hapa niko katika hiyo process ya final ya kuweka kiwanda hapa Tanzania ambacho kitakuja kwa empower hawa welders mm. tuwe na coded ulizokuzungumzia yes. kitu kizuri mm. coded, welders. coded welders zile technology ambazo sio za kuchoma choma tu <laughs> kuna kuna rotating te. hatuna <laughs> kwa hiyo mimi ndo nitakuwa mwekezaji wa kwanza na nipo katika hizo final uh, stages nimetembelea uh, uh, Philippines nimekwenda Canada tumekwenda uh, Russia tumekwenda nchi kuangalia nini wamefanya raia wake vipo wamekuwa involve kwa hiyo tuko katika hiyo final stage lakini tuna kazi kubwa sana mm. lakini narudia tena cooperation coordination yes, transparency na involvement kuna <laughs> hiyo ufiki <laughs> na wakati wetu umetukimbia sana tumesalia na wastani wa kama dakika nne hivi ili kukamilisha kipindi cha mizani ya wiki juma hili uh, tutagawana kwa dakika chache chache uh, esta tuanze kwako uh, unawaambia nini sasa wale wananchi ambao kupitia hii miradi inayokuja mbele Um, Ninacho hasa wananchi ni kwamba um, serikali iko makini kuhakikisha kwamba inaweka mazingira sawa sawa ya kuwawezesha Watanzania waweze kushiriki kwenye hiyo miradi na tutafanya kazi pamoja na sekta binafsi tunaita um, wadau mbalimbali tuweze kufanya kazi nao kwa sababu tunaamini ushirikishaji wa Tanzania kwenye hii miradi inahitaji ushirikiano wa karibu sana wa wadau mbalimbali ili kuhakikisha kwamba kweli mtanzania anaweza kunufaika na kupata fursa sekta binafsi um, taasisi za fedha um, civil society organizations watu wote tunahitaji kushirikiana lakini pia wakandarasi ambao wanatekeleza hii miradi wanatakiwa pia kushirikiana na serikali ili tuweze kuhakikisha kwamba taarifa sahihi inawafikia um, wananchi na inawafikia kwa muda unaotakiwa lakini baraza litaendelea kufanya um, makongamano na warsha mbalimbali kuhakikisha kwamba wananchi wanapata taarifa lakini pindi wanapopata kazi Um, tunasema tuna kwamba wao waaminifu wafanye kazi kwa uadilifu ili kujenga majina yao na waweze kupata um, uzoefu unaotakiwa ha mwandisi kwa kisa unamwambia nini waandisi kuelekea hii miradi ambayo kama bomba la mafuta balozi amelisemea ame vizuri sana na mchakato mzima ambao unakwenda wakae kwa mkao upi uh, kikubwa cha kwanza kwanza mimi na ni shukuru serikali kwa ujumla na kumpongeza mheshimiwa rais kwa shughuli nzito anayoifanya haya maamuzi mengine ni uthubutu yani kweli magufuli ni mjasili ya mali mm. <laughs> kuna mambo anayofanya ni uthubutu kweli kweli kama kufanya lakini kwa waandisi kikubwa ambacho naendelea kwa hasa na tumekuwa tukiongea mara kwa mara ushiriki ushiriki wetu uh, ni kwa kuhakikisha tunapata taarifa kwa sababu wanasema wenzetu wanasema information is power yeah haya mambo yote tunayoyazungumzia hivi vitu vyote fursa zinakuja kwa kufuatilia kupata taarifa umesikia balozi hapa anasema kwa kufuatilia mambo kashapata fursa na analeta kiwanda cha welding mm. kwa fursa tutazipata tutakapofuatilia tupate taarifa tujue kuhusu hii miradi sisi waandisi ni tofauti na na kada zile nyingine ambazo tutasingizia kwamba sijui una access ya internet sijui nini sisi tuna access ya hizo taarifa zote tunaweza mm. kwenda kwenye website tunaweza tukaenda kwenye hayo maofisi tupate taarifa hizi fursa twende tushiriki lakini serikali pia tunaiomba iendelee kutushirikisha na kutujengea uwezo huyo ni mhandisi wa kisa mwakiusa ambaye anamalizia kwa maneno ya kutaka wale waandisi wasilale kwa maneno mengine kwamba waangalie fursa ipo wapi waamke na kuiendea ili hatimaye waweze kupata katika miradi mikubwa ambayo inakuja na serikali imeamua kujitoa uh, kimbele mbele ama imejifunga kibwebwe kabisa kuhakikisha kwamba miradi hii inatekelezwa katika kiwango kilicho bora na kusaidia Watanzania kwa jumla wake tumekuwa sote katika mizani ya wiki hii leo nimekuwa naye Esther Mbaga yeye ni kaimu mkurugenzi 
uwezeshaji na ushiriki wa Tanzania katika uwekezaji katika baraza la taifa la uwezeshaji wananchi kiuchumi moja ya cheo kikubwa moja vyo ambavyo pia huwa vinanipaga shida ni kile cheo cha ofisi ya waziri mkuu ambako waziri wake ni Jenista Mhagama kirefu sana huwa mnakuwa na majukumu mengi sana <laughs> lakini pia ongera sana huyo ni mwanamama ambaye tumekuwa naye hii leo lakini pia tumekuwa naye balozi Abdul Samad Abdul Rahim yeye anatokea uh, taasisi ya sekta binafsi hapa Tanzania lakini pia ana nafasi nyingine nyingi nyingi kwa hiyo leo tuliamua twende naye katika eneo hili la TPSF imekuwa ni fahari kuwa nawe hii leo. Ndam lakini pia nimekuwa naye mhandisi kwa kisa Mwakyusa yeye ni makamu rais wa taasisi ya wahandisi hapa Tanzania. Asante sana kwa kujumuika nasi hii leo. Umekuwa nami naitwa Nurdin Selemani mwandaji wa kipindi hiki amekuwa ni Jamal Hashim. Tukutane tena Jumali Jalo katika kipindi kingine cha Mizani ya wiki. Kwa he...